este o gazică care dacă a născut și n-a lămurtit de ce pot să nu ce să arăta Aia oricum este schimbă, dar ce e anorexie? Are tiroidă, are... Îți dai seama că o să dea în cretinism, în creștinism. Dar am văzut că deja și-a băgat mătanii, poate eu. M-am luat și eu după tine, mi-am băgat mătanii, dar eu mi-am băgat de aia albastră. Nu neagră de aia de jos. Și când am văzut cu mătanii, eu... Că am venit pe zara mea și cu una aia oricum. Și iată încă tiroida aia, ce ai tu, e nasol. Îți arde creier în cap. De-aia pula mea te îndrăgostește așa brut. Deci ia medicamente care îți regleze tiroida. Tiroida e o glandă, uite, e aici, la zurgălos. Și e foarte importantă. Nu ia colebil, codebil, dar era și constipată. Ca aia ieșie tot organismul, dar ești așa de la loc. Dar ți-am băgat eu gene puternice, de ieși fata sănătoasă, fata noastră e super originală. Și ia încă și tactul, ce se cu tactul. E psihopat? Tot la tiroidă. E hipertiroidism. Și se face niște hormoni de aia care îți arde creierul în cap. Deci tu în creierul tău, ca să dai seama, că de aia te fut acum, te fut de pe rupt. Mai mult ca atunci când de aia te fut de pe rupt. Uh, creierii tăi, așa lucrați, uite, ești în cu pula de fier. Singur inteligent e Marian. Ca așa este la debut, de ăștia este și geni. E genial, Marian. La fel e și Alin. Dar știi, uh, culmea culmilor e că De obicei, oamenii foarte inteligenți atrag proști. Și noi de aia n-am atras, de aia n-am putut. Dar după aceea ți-ai găsit un jain din nou, când l-am văzut, în bag pula, îl clipai în freză. Tu oricum erai pitică, pula mea, nu știu cum are, e un cine și ceva, e ceva de și pitică, pe lângă mine. Eu nu sunt bărbat în alt. Alții mai nasc ca mine, eu am un 78. Dar tu erai cam pitică pentru mine. Și prea uscată. Erai uscată și... Am zis, mamă, cât de uscată ești. Era rușine și când făceam sex, se dezbrace. Păi și asta învață că ai dereglări hormonale foarte tare. Nici de unde e hipofiza? E o glandă chiar în creier. Și e controlată de creier. Și hipofiza aia controlează toate glandele. Deci tu ai ceva la creier. Ești dementă. Nu ești de coada șoricelului. Ești dementă. Ești bună, că ești tonică cerebral. Și îmi place că ai putere. Știi să tari paporniță. Știi că atunci mi era foame când te-am văzut papornițele alea, dacă vreau să și eu să le luăm mâncare. Și după aceea am mai băgut la bancă când plăteai datorii. Am zis, ce pizza mă, și asta iar are datorii. Am zis, ce pula mea a făcut asta, a zis că n-am muncit nimic, a făcut că te știu pe tine muncitoare. Și pare că sunt poet. Se știe că poeții e săraci. Doar dacă publică și un roman, poate mai se îmbogățește, dar după aia dispersează bani pe băutură. 
e și curva e poi da magnie poate te viorgea hai că un link ca să fii deșteaptă când mă dai în judecată că sigur până la urmă tu tot o să mă dai în judecată dacă mai dai de patru ori acum doar te spârte te abții Bagă-te pe lușul pungro. Lumea e justiție, știi? Și te exprimi și pe acolo. O să mă dai în judecată, ai că sunt două idei. Pentru defăimare și nu știu ce, că tu ești persoană publică. Fiind juristă, te-am făcut de căcat. Pentru calomnie. Și poți să ajungi la pușcărie. Cum ți-ai dorit tu. Da, 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 aștept. Să nu te iau și te fuci în gurița aia pofticioasă. Poate mai facem un copil, ce zici? În guricii În guricii Că stătea tactul, eu lucram la elita, stătea tactul, se făcea că măsură pe acolo, și stătea și privea pe un geam, tot timpul. În continuu. Și după aia băga teatre, pe Teatrul Național, Tactul. Venea și plângea la ăia, cum mă duceam la o masă. Ăia ne dădea o masă, ăia de la elită, elită. Ne dădea niște mâncare, ăia se uitau că era mâncarea mai bună înainte, dar mie îmi plăcea. Și luam prăjiturile și le duceam lui Fruțina să le dea la nepoțelie. Acum aia cred că sunt mai sără. Deci eu nu mâncam prăjiturile. Și le dădeam la femeie, că chiar se bucura. Și aia le ducea prăjiturile la copii. Și după aia am făcut și cinste din primul salariu când m-am dus la Elita, eu am dat 20 de lei la poștii mei colegi. Tactul ce a făcut? A băgat strâmbe pe la un bulangiu și mai era încă un tânăr bulangiu care avea salariul mai mic ca mine și mă invidia. Și morea de ciudă. Morea de pula lui. Și a băgat la strâmbii și de m-a dat afară de la serviciu. Nici n-am mai putut să mă reangajez. M-am dus cu Mihaela. Hai, fata, hai să încep să mă reangajez. Nu, că a făcut la scandal. Înțeleg și pe de la Edith. Chiar le mulțumesc. N-aveau nevoie de scandal. Dar eu acum, dacă mă duc la elita, mă angajez. De ce? Moșu a ieșit la tensiune. Moșu Cocoșu. Vrea fi să am păcările cu băiatul. Ce păcările cu strâmba aia? Perdea toate babii mei, dar aici, după aceea, de mine. Bă, ce bă, bă, băiatul tău l-am văzut cu fete frumoase. Ce caută cu urâta asta? Și am zis, bă, urâtă, urâtă, dar țin la ea. Și văd că pe internet, că m-am uitat la ea, că eu nu prea mă uit, se dă rădu cu Adriana Daniela. Cum adică rădu cu Adriana Daniela? Când pizda mami e rădu cu. Rădu cu. Era între 2004 și 2005. În rest ești tigan. Așa te cheamă. Tigan. Deci, pizda mă zic. Dacă ți-ai schimbat numele în instanță, că se poate schimba numele și eu dacă vreau pot să mi-l schimb. Dintr-un motiv, oare care motiv? Dar eu sunt mândru, fii atent că e renume. 
je bran radi toga. Schimbă lumii. Păi dau un judecății, îți iau toate casii și n-ai tu bani să-mi plătești mie cât înseamnă brandul. De ce? Că ești torculeană. Îmi faci numii de căcat. Că mă fac eu de căcat și fac Caterin că fai și bag poezie, asta e treaba mea. Dar nu mai e vorba doar de numii răduc. E vorba de renumii. Deci torfulea mea. Ia-ți numii la ăla, Ionescu, Popescu, Bitănescu. Sau cum pula mea îl cheamă. Uh, iubitorul. Ubire. Ia-ți Ubire, Adriana, Daniela. Așa să te chemă de acum. Ubire, Adriana, Daniela. 